पार्टिकुलर गैलवेनिक सेल यूसिंग कॉपर एंड जिंक कॉपर और जिंक के इस्तेमाल से यह जो गैल्वेनिक सेल बना है दिस स्पेसिफिक दिस स्पेशल गैल्वेनिक इज टर्म डैस डैनियल सेल इस गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल कहते हैं Let me conceptualize anode and cathode, anode half cell and cathode half cell. Anode हम किसे कहते हैं? Any electrode at which we have oxidation is termed as anode. At anode we always have oxidation, or wherever we have oxidation that is termed as anode. Anode पर हमेशा oxidation होता है. या फिर यह कहो कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हमेशा एनोड कहते हैं जरा देखिए कहा और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे और जिंक हाफ सेल को हम एनोड हाफ सेल कहेंगे कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है या फिर जिस इलेक्ट्रोड पर भी रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं एट कैथोड वी ऑलवेज हैव रिडक्शन और वेयर एवर वी हैव रिडक्शन दैट इज टर्म बेस कैथोड जरा देखिए कहां पर किसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे और कॉपर हाफ सेल को हम कैथोड हाफ सेल कहेंगे हम कहते हैं EMF of cell reaction potential oxidation potential of copper plus reduction potential uh, oxidation potential of zinc plus reduction potential of copper main EMF of cell likhta hu EMF of cell ke liye ek generalized concept EMF of cell is defined as oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode zinc is anode oxidation potential of zinc that is oxidation potential of anode कॉपर इज कैथोड मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कैथोड पर जो भी रिडक्शन पोटेंशियल हो जो भी रिड्यूस हो अब इधर मैं एक बात और बताना चाहूंगा आगे जाके अब इस बात को समझेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन oxidation potential of zinc is minus of reduction potential of zinc iron or in another terms copper ke liye bolu so reduction potential of copper iron is minus of oxidation potential of copper eta hum kehte hain i may rewrite this expression in this manner मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऐसा कैसे लिखा रहने देता हूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो लिखा था इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड 
oxidation potential of cathode. Or I may also rewrite in this manner. मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऐसा कैसे लिखा रहने देता हूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऐसा कैसे लिखा रहने देता हूं माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की जगह लिख दूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह लिख दूंगा माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल of an old. Yadi mein Daniel cell EMF के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो डैनियल सेल का ईएमएफ इस तरह से लिखा जाएगा ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन ऊपर लिखा हुआ है और आई मे री राइट इट इन दिस मैन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन और आई मे रिलेट इन दिस मैनर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक डैनियल सली है अब इट्स वेरी इजी टू मेजर द गैलवेनिक सेल पोटेंशियल गैलवेनिक सेल का ईएमएफ मेजर करना बड़ा ही आज साधारण बड़ा ही आसान काम है आपको कुछ नहीं करना है जहां जिस जगह पर आपने बल्ब कनेक्ट करा है इस जगह पर सिर्फ आप एक आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दीजिए कनेक्ट आइडियल वोल्ट मीटर किया इस आइडियल व्हाट डू मीन बाय आइडियल वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर वह होता है विच हैव गॉट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर यदि यह होगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा यदि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ तो ये ओपन सर्किट ही रखेगा यदि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ तो वहां कोई करंट पास नहीं हो सकेगा ओपन सर्किट कंडीशन में जब वहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस कंडीशन पर इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो ईएमएफ ऑफ सेल होता है वही तो हमने लिखा था अभी आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है सर्किट में कोई करंट नहीं है ओपन सर्किट है इस कंडीशन पर इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा पोटेंशियल ड्रॉप तब होता है जब करंट होता है वहां कोई करंट ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो जो भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप इस वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हो इस वोल्ट मीटर की जो भी कुछ रीडिंग होगी दैट वुड बी कॉल्ड ई ऑफ सेल इस सेल का जो ईएमएफ होएगा वह वी नॉट कहलाएगा बड़ी आसानी से हम इसे मेजर कर सकते हैं हम
इस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देखते हैं इस गैल्वेनिक सेल को हम हमेशा इस तरह से दो डब्बे बनाए दो इलेक्ट्रोड बनाए सॉल्व ब्रिक बनाए और ये सबके बिना ऐसा जरूरी नहीं है एक सिंगल लाइन में हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेट मी राइट गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड वे ऑफ गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करा था इसी तरह से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने एक लाइन में रिप्रेजेंट करा था गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का यह है क्या है हम डबल बार बीच में बनाते हैं इधर हम सिंगल बार इधर सिंगल बार अब ये जो डबल बार बना रहे हैं दिस डिनोट द सॉल्ट ब्रिज यह सॉल्ट ब्रिज डिनोट करता है इसके ऊपर सॉल्ट ब्रिज मेंशन करा जाता है सॉल्ट ब्रिज में जो भी सॉल्ट रखा जा रहा है जैसा भी सॉल्ट ब्रिज बनाया जा रहा है वह इसके ऊपर मेंशन करा जाता है और इसके नीचे टेम्परेचर मेंशन करा जाता है दिस रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज अब दिस साइड इज सेट टू बी एनोड साइड एंड दिस साइड इज सेट टू बी कैथोड साइड इस साइड को हम एनोड साइड कहते हैं और इस साइड को हम कैथोड साइड कहते हैं इधर हम लिखते हैं एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट अलॉन्ग विथ इट्स कंसंट्रेशन एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट उसका कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं और इधर एनोड मेंशन करते हुए कॉमा करते हुए एनोड प्रोडक्ट तब के इस तरफ हम लिखते हैं कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट अलोंग विथ एक्स कंसंट्रेशन सी डैश इधर हम कैथोड प्रोडक्ट कॉमा करके हम कैथोड मेंशन करते हैं मैं इसी समय डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले एनोड एनोड जिंक है कॉमा करके एनोड प्रोडक्ट एनोड प्रोडक्ट इज जिंक आयर सिंगल बार एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट एट सम कंसंट्रेशन सी डबल बार इधर कॉपर सल्फेट लेटर से एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट एस कॉपर सल्फेट एट सम कंसंट्रेशन सी डैश कैथोड प्रोडक्ट एस कॉपर एट कॉपर इलेक्ट्रोड This is 
Daniel cell representation. बड़े ध्यान से देखें डबल बार बीच में बना हुआ जो सॉल्ट ब्रिज डिनोट करता है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर हमने जो सॉल्ट ब्रिज में रखा है कॉपर सल्फेट वहां मेंशन कर दिया इस डबल बार के नीचे टेम्परेचर कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए इस पर रखा हुआ है दिस साइड इज एनोड साइड दिस एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट एनोड प्रोडक्ट एंड एनोड किस मेटल की बनी हुई दिस कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट कैथोड प्रोडक्ट और कॉमा करके कैथोड जिस मेटल की बनी हुई इस तरीके से हमने पूरा गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है एक पर्टिकुलर डेनियल सेल जिससे मैंने सारी बात समझा रहा हूं उसका रिप्रेजेंटेशन अब जैसा मैंने बताया गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन उसके पोटेंशियल को हम ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल के लिए जैसे एक्सप्रेशन लिखा है इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और डेनियल सेल के लिए मैंने ये लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जैसा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये तीन फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन्वॉल्व तो डेफिनेटली ईएमएफ ऑफ सेल द टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन टू ऑकर रिएक्शन पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल ईएमएफ भी इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी it would depend on temperature it would depend on concentration of participating ion and it would depend on pressure once again in order to account for their variation we define a standard condition a standard galvanic cell main is case mein standard daniel cell construct karta hu if we take one molar concentration of एक्वेस जिंक सल्फेट वन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्वेस कॉपर सल्फेट इफ इट इज केप्ट एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन एटमोस्फियर प्रेशर दिस वुड बी कॉल्ड स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड डैनियल इस स्टैंडर्ड डैनियल सेल में जो ईएमएफ होगा दैट वुड बी कॉल्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल आई वुड राइट इट इन दिस मैन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल Its E naught of cell is equal to. This would be a standard oxidation potential of zinc plus a standard reduction potential of copper iron. Or it would be स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जिंक माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर और यू में से इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ this would be the standard emf of daniel cell once again
this is galvanic cell emf at any random condition and this is galvanic cell emf at standard condition they may be related by nernst equation we have got nernst equation to relate them let me write nernst equation which would relate this e cell and e not of cell emf of cell at any random condition would be equal to emf of cell at standard condition minus rt by nf ln of equilibrium constant definition of this reaction taking place in it zinc ion into copper upon zinc into copper ion hum is tarah se likh denge here active mass of zinc metal would be one active mass of copper metal would be one while n is number of electron transferred and it's equal to 2 and in the most simplified manner one can always write e of cell is equal to e not of cell minus 2.303 rt by 2f log of zinc ion concentration upon copper ion concentration once again at 25 degree centigrade jaisa ki hum jante hain 2.303 rt by f yah hota hai 0.0591 one can always write e of cell is equal to e not of cell minus 0.0591 upon n log of zinc ion concentration upon the copper ion concentration one can always write this expression at 25 degree centigrade last equation written at any temperature and concentration condition ab zara is daniel cell ko dhyan se dekho aur alag alag ions ke concentration ko samjho anode half cell mein 
जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन एनोड हाफ सेल में बढ़ रहा है और जिंक इलेक्ट्रोड का वजन कम हो रहा है जबकि कॉपर हाफ सेल में देखो कॉपर हाफ सेल में न तो कॉपर आयन के कंसेंट्रेशन में कोई फर्क है क्योंकि जितने कॉपर आयन रिड्यूस हो रहे हैं उतने ही कॉपर आयन सॉल्व बेच से नीचे होता है तो कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है और सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं है मतलब कॉपर सल्फेट का कंसेंट्रेशन है बिल्कुल भी मगर कॉपर इलेक्ट्रोड का वजन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस पर कॉपर आयन रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बनाते जा रहा है सॉल्ट ब्रिज के अंदर सल्फेट आयन इधर से नीचे उतर रहा है कॉपर आयन इधर से नीचे उतर रहा है सॉल्ट ब्रिज के अंदर कॉपर सल्फेट कम होता जा रहा है और आप देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हम देखें कि यह जो गैल्वेनिक सेल है दिस इज द इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल इस गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैथोड से नोट की तरफ जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैथोड से नोट की तरफ जा रहा है जबकि इंटरनल सर्किट में करंट एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है इस जगह जो एक बैटरी है हियर वी हैव गॉट अ बैटरी कैप्टन एक्ट वह बैटरी गैल्वेनिक सेल है और उस गैल्वेनिक सेल के अंदर यह बैटरी के पूरा अंदर है और उस बैटरी से जो दो पोल बाहर आ रहे हैं एक पर प्लस लिखा है एक पर माइनस लिखा है वो दो यह वाले पोल है करंट इधर से इधर आ रहा है बैटरी के इस टर्मिनल पर प्लस साइन लिखा हुआ रहेगा और बैटरी के इस टर्मिनल पर माइनस साइन लिखा हुआ रहेगा करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैथोड से नोट की तरफ इंटरनल सर्किट में करंट एनोड से कैथोड की तरफ बैटरी के अंदर मैं एग्जैक्टली exactly यहीं से मेरे कल के लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा गैल्वेनिक सेल को और भी फर्दर समझाऊंगा मुझे ऑल दो यह फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा बट आई ड्रॉइंग मैंने जो आज डीपीएस टू दी है उसको अधिक से अधिक करो कल के दिन में डीपीएस थी दूंगा जिसमें गैल्वेनिक सेल्स 